Hai semua, saya Angga Tom dari ANC Group. Hari ini, kami akan belajar macam mana guna ePCB Blast untuk proseskan ePCB anda. Yang pertama, kamu kena login ke account MyTax dulu dan ke role selection under employer, klikkan nama syarikat anda. Dan ini adalah guna account majikan untuk submit ya. Kalau kamu adalah staff, kamu kena refer back video dulu kami ya. So maksudnya, kamu kena pergi ke kan atas yang ada profile tu dan ke bahagian MTD Administrator sana, kamu kena isikan maklumat staff anda dulu supaya mereka jadikan PCB Administrator dan lepas kamu login ke account MyTech staff tersebut dia akan ada satu button bangkil MTD Administrator dan kat bawah MTD Administrator kamu boleh klikkan nama syarikat untuk proseskan PCB Plus of course, kalau kamu nak gunakan account majikan ataupun guna account employee representative juga boleh tapi dalam video ni kami akan guna MTD Administrator untuk tunjukkan kamu macam mana nak proses ePCB Plus lepas tu, pergi EZ Hasil Services klik ePCB Plus ni kalau kamu adalah account director, kamu akan nampak banyak info ke sini. Kalau kamu pergi ke bahagian employer, kamu akan nampak banyak nama syarikat. Of course, kalau kamu hanya ada syarikat je, dia akan tunjuk satu syarikat je lah. Tapi bagi kes saya, saya ada banyak syarikat lah. Dan saya akan dapat nampak syarikat yang verify dan belum verify. Dan saya kena update info mereka lah. Okay, jumpa balik ke MTD Administrator Account tadi. Dan kamu akan nampak dia ada beberapa announcement kat sini lah Nanti ada mention PCB sekarang semuanya akan guna ePCB Plus untuk pengiraan Tapi barang hanya akan dibuka pada hujung bulan lah Kat keris ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 pilihan ya Yang pertama adalah dashboard Dan yang kedua adalah majikan employer Dan kamu akan nampak nama syarikat kat sini Dan kamu boleh kemas skini info syarikat kat sini Dan yang ketiga adalah bahagian employee Dan kat sini dia ada employee group, employee list dan administrator representative List. So, kami cakap yang pertama dulu Employee Group Dan ini adalah Employee Group lah Dan kat sini, kamu boleh set up group yang kamu nak ha, Seperti Sales Group Ataupun Finance Group Ataupun Director Group ha, Kamu boleh set sendirilah ha, After set semua Kamu boleh pergi pilihan yang kedua Employee List Dan kat sini, kamu akan nampak nama staff kamu Kamu boleh klikkan nama staff tu Dan kamu akan nampak info staff tersebut Dan kat sini, kamu boleh ubahkan Employee group tersebut Kalau kamu nak kemas kini info dia Kamu boleh klikkan update Kat bawah kanan sana Dan kamu boleh changekan Employee group yang kamu nak Kat sini Ataupun basic info-info tadi Dan lepas kamu kemas kini Kamu boleh klik save kat sini Of course Kalau kamu nak tambah employee Kamu boleh klik add employee Dan isikan nombor IC Dan isikan details orang tersebut Kalau dia sudah ada account MyTax Dia akan import automatically semualah kamu hanya kena pastikan semua info adalah betul Dan selepas tu, kamu boleh klik save Dan yang ketiga adalah Administrator Representative Leaves Yang kat sini, kamu boleh tambahkan staff untuk tolong kamu proses PCB So kat sini, kamu boleh tambah nama-nama staff tersebut lah Untuk jadikan mereka PCB Administrator Dan pilihan yang keempat adalah Services Dia sudah kombinkan ePCB, eData PCB dan eCB39 dalam ePCB Plus ni Okay Let's talk about ePCB first. Ke employee group sini, kamu boleh pilih director. Tahun 2025. Okay, deduction month January. Then click save. Dan kan section kedua, kamu akan nampak info dia. Kamu hanya perlu klik add employee. Dan klik staff tersebut. Then klik add. Lepas add employee tersebut, kamu boleh klik calculate PCB. Then klik calculate. Kalau staff ni, dia sudah kerja dengan kamu banyak-banyak tahun. Dan sebelum ni, dia tidak pernah kena PCB. Tapi sekarang, dia sudah kena. Ah, Jadi, dia adalah first time kena PCB. CB. Jadi dalam kes ni, kamu kena tikkan box ni ha, Tapi sekarang saya proseskan adalah January Jadi saya tidak klikkan box ni lah Saya hanya perlu klik calculate Lepas calculate, kamu akan nampak maklumat staff tersebut Let's go to bahagian current month remuneration Contohnya, saya isikan gaji dia adalah RM5,000 Dan EPF adalah RM550 Okay, 11% Jadi gaji bersih saya adalah RM4,450 Dan tiada BAK, tiada VOLA Okay, mungkin dia ada satu bonus Contohnya bulan ni, saya kasih dia bonus RM5,000 uh, lah Okay, lepas tu kami bagi bahagian current month deduction Dia ada mention bahagian TP1 lah Maksudnya dia ada pelepasan cukai optional Contohnya kalau dia ada beli buku, pergi gym Ataupun beli komputer Dia nak claim Okay, dia boleh submit TP1 ke sini lah ha, Kalau tiada, tiada lah Lepas tu kami boleh klik calculate and save Lepas calculate and save Kamu akan nampak satu MTT bersih Iaitu 110 Dan MTT remuneration additional adalah 400 Dan total adalah 510 Kamu boleh klik print untuk pencetakan Dan kamu akan nampak PCB calculation slip Yang macam pengesahan PCB kami buat dulu Dan kalau 
Kalau kamu nak amend, kamu boleh klik update kat sini. Kalau semua betul, kamu boleh klik back. Dan sini dia ada satu reminder untuk pastikan kamu sudah cetakkan PCB calculation ni. Kalau sudah cetakkan, kamu boleh klik yes lah. Dan balik ke page tadi, kamu akan nampak PCB semua sudah kira. Dan pastikan semua details betul, kamu boleh pergi bahagian administrator. Dan isikan degeneration dan klik submit. Of course, semasa saya submit, saya menghadapi satu masalah. Iaitu, phone number saya tak dapat update, tak dapat klik, tak dapat isi. You see? Cannot click. Totally cannot click. Apa tu? Okay, jadi saya klik next. Dan dia panggil saya, please update the administrator information in user profile screen. Saya adalah director. Dan saya tak dapat cari user profile tu kat mana update. Ay, tak apa. Kami terus pergi ke others lah. Okay, isikan nama, email, nombor telefon, IC dan designation. Lepas tu, klik next. Lepas tu, pastikan semua info betul. Kamu boleh klik print untuk segmakan info anda. Ataupun kamu boleh terus klik confirmation. Lepas klik confirmation, kamu akan nampak PCB slip draft. Maksudnya, kamu sudah siapkan PCB anda. Dan kamu boleh terus pergi membuat bayaran. Kamu juga boleh printkan dokumen tersebut. Kalau kamu nak amend, kamu boleh pergi back to draft. Saya yakin lepas ni, dia akan ada satu button untuk kami membuat FPX payment. Kalau kamu adalah guna e-data PCB, cara dia adalah sama dengan dulu. Kamu boleh dari software kamu, extractkan text file tersebut dan klik text file. Dan kamu boleh mod na add text file tersebut. Dan klik submit settle. Kalau kamu adalah guna ECP39, ok, sama dengan tadi, bagi page ni, klik employee group, lepas tu pastikan semua info betul, klik save. Dan kat sini dia ada cakap, kamu hanya boleh guna satu service PCB saja. Maksudnya service yang tadi kami mention, ePCB, eData PCB dan eCB39. Kami hanya boleh guna satu untuk proses saja. Kalau kamu nak tukar, kamu nak delete PCB tadi, kamu boleh balik ke dashboard dan kat bahagian to do list, kamu boleh klikkan delete kat tong sampah yang bermerah ni. Dan lepas tu, balik ke eCB39, dan klik employee group then click save submission PCB ni lebih kurang sama dengan PCB yang kami buat tadi klikkan add employee klikkan employee tersebut klikkan add then sama klikkan calculate PCB tapi kali ini dia bikin calculation senang sikit lah dia bikin info tak banyak macam tadi kamu hanya perlu isikan salary isikan EPF tapi bagi case ni kalau kamu isikan 1100 dia akan mention maximum amount hanyalah 333 kerana bagi pelepasan cukai untuk EPF, maksimum adalah 4000 saja. Kalau kami divide 12 adalah 333 sebulan lah. Dan kami boleh klik calculate. Dan PCB dia akan tunjuk 11005. Dan klik save. Okey, sama bagi ke bahagian administrator, isikan info ini. Kalau tak dapat isi, pergi others. Dan klik next. Dan klik confirmation. Dan kamu sudah siapkan PCB slip anda. Okey, sama kalau kamu nak cancel, kamu boleh klik back to draft. Lepas ni saya yakin dia akan ada satu button untuk kamu membuat FPX payment Dan bagi pilihan kelima adalah Audit trial Dan kat sini kamu akan dapat semak Siapa yang in charge of bahagian mana Dan bagi pilihan yang terakhir adalah Help Dan kat sini dia akan kasihkan kamu Beberapa user guide lah Ini semualah tutorial bagi ePCB Plus kali ini Saya Uncle Tom See you in the next video Remember to follow Jegu ANC See you in the next video Bye